सो हे गाइज दिस इज आयुष्मान मिश्री और यार इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि यार बी में जो मार्किंग सिस्टम होता है या फिर मतलब जो करेक्शन सिस्टम अपन के जो एग्जाम्स के पेपर होते हैं वो कैसे चेक करते हैं मतलब यहाँ पे जो बी का थोड़ा सिस्टम है वो थोड़ा अलग है तुम लोग ने ऐसा सिस्टम कहीं दूसरे कॉलेजेस में नहीं देखा होगा तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो जरूर बता देता हूँ मैं बी में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट कैटेगरी वन का जिसकी ए आई आर थ्री थाउजेंड रैंक आई थी तो ये बताना जरूरी होता है क्योंकि कुछ बच्चे समझते हैं कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ ठीक है तो उन लोगों के लिए ये था छोटा सा डिस्क्रिप्टर और अगर तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो तो तुम्हारे और भी कोई डाउट्स हैं उसकी लिंक मिली थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो शुरू करते हैं वीडियो को तुम्हारे पहले तो दो एग्जाम होंगे डायरेक्ट फाइनल एग्जाम बात समझ में आ गई तीन टाइप के एग्जाम्स रहते हैं फिर यहाँ पे हर एग्जाम का अपना अपना वेटेज होता है जैसे कैट वन का अपना थोड़ा सा कुछ परसेंट वेटेज है कैट टू का कुछ परसेंट वेटेज है फिर जो हम लोग को असाइनमेंट्स मिलते हैं असाइनमेंट्स डेफिनेटली मिलते हैं क्विजेज होती हैं जो हम लोग को डिजिटल असाइनमेंट्स मतलब जो हम लोग को अपलोड करने पड़ते हैं ऑनलाइन वो हम लोग को मिलता है उसका कुछ कुछ परसेंट वेटेज होता है फिर फाइनल एग्जाम जो होता है उसका कुछ कुछ परसेंट वेटेज होता है तो इन सबको जब कंबाइन करेंगे तब जाके अपन का बनता है फाइनल स्कोर अब फाइनल स्कोर से अपन को ग्रेड कैसे मिलता है डेफिनेटली सीजीपीए बन के आता है तो सीजीपीए में ग्रेड कैसे आता है बहुत ही गंदा सिस्टम है अगर मैं सच बताऊं मुझे बहुत गंदा लगता है VIT का सिस्टम जो मार्किंग का होता है वो मैं तुम लोगों को समझाता हूँ क्या करते हैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अगर अपने स्कूल में सौ में से नाइनटी के ऊपर आए मान लो सौ में से नाइनटी के ऊपर आए कोई सब्जेक्ट में तो तुम लोगों को क्या ए प्लस ग्रेड मिलता है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि तुम लोग को सौ में से अगर तुम नाइनटी के ऊपर भी लाए हो तो तुम लोग को बी या सी मिले ऐसा हो सकता है बताऊ क्यों ऐसा होता है यहाँ पे करते हैं ऐसा है कि पहले पूरी क्लास का टोटल निकालते हैं ये लोग सिस्टम में पूरी क्लास का टोटल निकालते हैं फिर उसका एवरेज कर देते हैं टोटल पूरी क्लास का टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो अपन का एक एवरेज मार्क्स अब एवरेज मार्क्स के बेसिस पे लोग ग्रेड्स बांटते हैं फॉर एग्जाम्पल पचास मार्क्स का पेपर एवरेज है कुछ मेरे पास थर्टी मार्क्स और मान लो मेरे पास आए फोर्टी मार्क्स अब देखो मेरे जो फोर्टी है वो एवरेज से तो बहुत ज्यादा ऊपर है ना मेरा एवरेज थर्टी मार्क्स है मेरा एवरेज तो बहुत ज्यादा ऊपर है तो अब वो देखेंगे कि कितने बच्चों का एवरेज से जैसे मेरा फोर्टी फाइव है तो मेरे से, मेरे आसपास या मुझसे ऊपर कितने बच्चों का है वो ऐसे देखेंगे फिर वो मुझे दे देंगे ए प्लस ऐसा यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम होता है मतलब यहाँ पे पहले एवरेज निकालते हैं फिर होता है इसमें दिक्कत क्या आती है मैं तुम लोग को समझाता हूँ तुम लोग को लग रहा हो कि यार अच्छी बात है एवरेज निकालते हैं मतलब फिर वो नॉर्मलाइज हो जाता होगा नॉर्मलाइज नहीं होता इस बार हम लोग का जब सेमेस्टर एग्जाम्स हुए थे तो मुझे सौ में से एक एक पेपर में आए थे नाइनटी लेकिन मुझे सी ग्रेड मिला था अब तुम सोचो 100 में से 94 फोर लाया मैं तभी मुझे सी ग्रेड मिला बताओ क्यों क्योंकि उस क्लास में सभी बच्चों को नंबर बढ़ गए मतलब टी, उस टीचर ने जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर था उसने हर एक बच्चे को नंबर बांटे गधे बच्चों को भी नंबर बांटे चाहे गधे बच्चा काम ही नहीं करता गधे बच्चों को भी नंबर बांटे सबको नंबर बांटे अगर मैं सबका एडअप करूंगा तो ज्यादा आएगा टोटल ज्यादा आएगा टोटल तो एवरेज भी ज्यादा होगा अगर एवरेज भी ज्यादा होगा तो डेफिनेटली मेरा ग्रेड उतना अच्छा नहीं होगा ना है ना जैसे 100 में से अगर एवरेज है 80 और अगर मेरे मार्क्स आए नब्बे तो मान लो मुझे एग्जांपल मुझे ए प्लस तो मुश्किल है मुझे ए मिल जाएगा लेकिन वहीं पे अगर मेरा एवरेज ही नब्बे मार्क्स है और मेरे नब्बे आए तो फिर तो मुझे बी एस सी ग्रेड मिलेगा ना मैं थोड़ा टॉपर कहलाऊंगा मैं तो एवरेज लाइफ पे कहलाऊंगा बच्चों की तो वो दिक्कत आती है अब इसमें बताओ ये जो इसमें फायदा किन किन को होता है फायदा उन लोग को उन बच्चों को होता है जिनके क्लास में बहुत सारे गले बच्चे भरे हों ऐसा समझ सकते हो जैसे मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं उनके तुक्के से इतने गले बच्चे भरा उनकी क्लास में उनको फायदा बहुत भयानक फायदा हुआ कैसे हुआ उनकी क्लास में कोई पढ़ता लिखता नहीं था कोई पढ़ता लिखता नहीं था तो एवरेज अपने आप डाउन गया एवरेज अपने आप नीचे गिरा और वो लोग बस थोड़ी सी और मेहनत कर ली उन्हें थोड़ी सी मेहनत कर ली उनके नंबर अच्छे ना भी आए लेकिन एवरेज तो वैसे ही कम है ना पूरी क्लास का एवरेज वैसे ही कम है तो घटता उनको फर्क पड़ता है क्लास के एवरेज से उनके तो नंबर ठीक ठाक है ठीक ठाक आने पर भी हो गया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं तुमको देता हूँ मैं भी कुछ दिन पहले बैंगलोर जा रहा था कुछ दिन तो नहीं लॉकडाउन हुआ कुछ महीनों पहले कुछ महीनों पहले मैं अपने वेल्लोर से बैंगलोर जा रहा था मतलब बैंगलोर से घूमने जा रहा था वहां पे मुझे ट्रेन में एक बच्चा मिला उसका सीजी पे आ
उस बच्चे की रैंक चालीस हजार है बी आई टी ट्रिपल ई में और उसकी सी जी पी ए है नाइन पॉइंट फाइव वहीं पर मेरी रैंक है तीन हजार और मेरा सी जी पी ए था केवल एट पॉइंट सेवन अब तुम सोचो कितना फर्क आता है फिर मैंने उससे पूछा भाई तेरी नाइन पॉइंट फाइव पास आगे देखो क्योंकि चालीस हजार वाला बच्चा तो पढ़ता तो लिखता नहीं होगा ये तुम ये तुम खुद भी समझ सकते हो तीन हजार के रिस्पेक्ट में पढ़ता तो नहीं होगा है ना तो उसकी नाइन पॉइंट फाइव कैसे आ गई मैंने उससे पूछा कि भाई आई कैसे तेरी उसने मुझे बताया कि भाई मेरी क्लास में तो सब लोग सिगरेट इन सब में लगे रहते थे सिगरेट में लड़कीबाजी में पढ़ते लिखते थे नहीं और मैं भी ऐसा कुछ खास नहीं पढ़ता हूँ बस मैंने थोड़े से नंबर ज्यादा ला लिए मेरा हो गया कब मैंने सोचा ये सही है यार कि यार पढ़ो लिखो नहीं मतलब ऐसी क्लास में जाओ जिसमें गधे बच्चे हो और बस फिर तो अपना काम ही मतलब फिर तो जिंदगी सेट है ना गधे बच्चों की क्लासेस में जाओ वो एवरेज गिरा देंगे तुम थोड़ा सा पढ़ लेना तुम ऊपर उड़े आओगे बस काम खत्म मेरा सेमेस्टर वन में यही दिक्कत हो गई सेमेस्टर वन में इन लोगों ने क्लासेस बांटे टॉप रैंक्स के हिसाब से मतलब जैसे मेरी तीन के अंडर में आ रहा था ना मैं तो उन्होंने ऐसा बना कि एक से वन से लेकर तीन तक जो बच्चे हैं मतलब उसमें उन्होंने दो क्लासेस बांट दी डेफिनेटली अंडर थ्री बच्चे सभी होशियार होंगे सभी होशियार होंगे तो डेफिनेटली उन लोगों ने एवरेज बढ़ा दिया मैंने बहुत मेहनत करी थी सबने एवरेज बढ़ा दिया तो बस मेरे मार्क्स आने का कोई मतलब ही नहीं हुआ यही मतलब दिक्कत आती है अब अपन अब यहाँ पे ट्रिक आती है कि मैं कैसे बच्चों को चूज करूं मतलब मैं ऐसा कैसे कुछ टाइम टेबल अपना बनाऊं कि मुझे गले बच्चे मिले क्लास में इसकी भी ट्रिक होती है ये ट्रिक मैं तुम लोग को बताऊंगा अगले वीडियो में अगली वीडियो किस चीज के ऊपर होने वाली है वो होने वाली एफ एफ सी एस यहाँ पे जो टाइम टेबल होता है तुम लोग ने सुना होगा कि टीचर्स खुद चूज कर सकते हैं मतलब अपनी बिल्डिंग भी अपन चूज कर सकते हैं कि मुझे कौन सी बिल्डिंग में जाके पढ़ना है मुझे कौन से टाइम पढ़ना है मुझे सुबह पढ़ना है मुझे शाम को पढ़ना है मुझे कब पढ़ना है ये अपने ऊपर तुम लोग नहीं सुना होगा अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे एक ऐसा चीज रहती है जिसमें अपन ऐसा टाइम टेबल खुद का सेट कर सकते हैं कि या तो मुझे सुबह पढ़ना हो मुझे किस टीचर से पढ़ना है मैं ये भी चूज कर सकता हूँ कि यार मुझे इस टीचर से शाम को इस वाली बिल्डिंग में पढ़ना है क्योंकि ये वाली बिल्डिंग मेरे हॉस्टल के पास है ऐसा हो सकता है ये होता है बेसिकली एफ एफ सी एस एफ एफ सी एस के बारे में मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और उसी अगली वीडियो में मैं तुम लोग को बताऊंगा कि क्या एक ट्रिक रहती है ताकि अपन के क्लास में सभी थोड़े गधे बच्चे हैं और अपन अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर ले तो एक अच्छा सी जी बन जाए तो मैंने शायद तुम लोग को लगता है कि मैंने सारी चीजें इसमें क्लियर कर दी कि यार इसमें अपन को कैसे रैंकिंग मतलब रैंकिंग यहाँ पे करेक्शन कैसे होता है यहाँ पे पेपर्स का डेफिनेटली यार एक गंदी बात होती है यहाँ पे क्योंकि जैसे मैं तुम लोग को बताया कि यार वो जो चालीस हजार रैंक वाला था वो टोटली अनडिजर्व है क्योंकि यार मैं तीन हजार रैंक लाके डिजर्विंग करता हूँ लेकिन तब भी मेरा सी उससे बहुत कम है एट पॉइंट सेवन उसका तो नाइन पॉइंट फाइव है तो डेफिनेटली यार उसको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगी जब प्लेसमेंट्स होगी तो बस एक यही दिक्कत रहती है मतलब अभी अपने हाथ में नहीं रहता क्योंकि यार इसमें क्लास के बच्चों पे डिपेंड करते हैं कि वो कितना पढ़ रहे हैं वो कितना ग्रेड्स ला रहे हैं ठीक है तो अगली वीडियो जरूर देखना क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली मैं उसमें एफ के बारे में अच्छी बातें और बुरी बातें बताऊंगा ज्यादातर बुरी बातें रहेंगी क्योंकि वो मुझे बहुत घटिया सिस्टम लगता है वी का लोग बोलते हैं कि यार बहुत अच्छा सिस्टम है भाई क्या तोड़ सिस्टम टीचर तो खुद चूज कर रहा है उससे अच्छा सिस्टम क्या चाहिए बहुत घटिया सिस्टम है मैं तुम लोग बस अगले वीडियो तक वेट कर लो मैं तुम लोग को बता दूंगा कि वो घटिया कैसे है ठीक है तो इसी के साथ अपन वीडियो खत्म करते हैं अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ शेयर करना यार वी के ऊपर मैंने प्ले बना रखी है मैंने एक ब्लॉग बनाया है वी के लिए अब तो चलो तैयारी करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि अब तो बोर्ड आ गए बोर्ड और जेई मेन्स का स्कोर है और वी के ऊपर मैंने और भी जो अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स तुम लोग कैसे डिसाइड कर सकते हो कॉलेज को मैं खुद कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं तो मुझे ज्यादा पता है उन लोगों से जो कोई गद्दी ब्रांच लेके कॉलेज में आए मैं तो यार टॉप ब्रांच लेके आए हूं ना यहाँ पे टॉप रैंक लेके आए तो मुझे ज्यादा पता है ठीक है और मैंने क्यों चूज करा ये कॉलेज टॉप रैंक आने के बावजूद मैंने वो भी बता रखा है उस प्ले में उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सो वाली वीडियो भी देखना सो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो बाय